السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شفريو درشوك سرطا پیشٹی بھی بانگلار نیو می تو آئے جون اپو بھوگر جون نو جارا بیش شیر بی بین نو ابوستان تھے کے دردار شنر شامنے درشتی نبد دھو کرے آچین تا دیر شکل کے امرا جانا چھی انتوریک سلام اور شبت چھا شپریو درشک سرطا امرا اسلامی عقیدہ ای بی شیر آلو کے اپنا دیر شامنے پار بو بھی تیک اونی گلو آلو چون آئی تیمو دھے ای اپو ستاپن کرے چھی دھرا بھائی کے آلو چون آئی सब शेषे जेटी अपन सामने आलोकपात कर सल्लम सुन्ना सुन्नार प्रति दृढ़ आकदा पोषण करते यही मानव जीवन मुक्तर एकम्र उपाय और आजकल गुरुत्वपूर्ण आलोचनाटी परेशन करार्जन जे समस्त विज्ञ ओलाम कराम प्रचार केंद्रे हाजिर हो तर संगे प्रथम परिचय करिए दी एस शायक शहीदुल्ला खान मदानी असलमकुम वरहमतुल्लासान जमील असलमकुम वरहमतुल्लाजी मुहम्मद इब्राहिम असलमकुम वरहमतुल्लाक अकराम जमान बीन अब्दुल्सलम अल मदानी السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور افستہ پنائے آمی جہنگیر آلوم اسلاحی شپریو درشک سرطا ایک تیش حماج دردینتی مکتو کرتے ہو لے ایک تیش حوشیل حماج گرفن کرتے ہو لے ایک تی پوریشیلی تو حماج بابستہ اپوہار دیتے ہو لے نبی جیر سننا تیر کنو بکل پنائی جگے جگے تا پرمانی تو ہے چھے آجو بکانو پرو جگتی جگے ہو આમરા પ્રમાણ કોતે શક્ખામ જે આદોર શો શમાજ ગળાર કારિગાર હિશાબે નેભી મહમદ રસૂલુલાલા सारा विश्व सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ समाज जी समाज टी केंद्र करवकाल सर्वश्रेष्ठ जुग मानव प्रजन्म हलो प्रजन्म युगटा आज के जे जुगे को रकेट छा उड़ोजहाज छा सामाजिक न्याय विचार सर्वस्तरे नबी मुहम्मद सल्लाम तैर करते पे एक इमानी फाउंडेशन जी जी एक विश्वास फाउंडेशन समाज के दाँड कर दिए समाज श्रृंखला बोधर पाशक्त सला मानवाधिकार देर जकत दुष्टर दमन शिष्टर पालन जन छोरबिल मारूक नहिया मुनकर जेको सत्कार आदेश असत्कार निषेध ये सिसटेम से दिए जार बरकते एम एक समाज पृथ्वी उपहार पे आज जो पृथिवीर जुगे मानुषा से समाज कि अनुकरण करते आज पृथ्वी एक जाननाते परिणत होते कथा टी मिस्टर बर्नाट शाह पंडित स्पष्ट कर स्वीकृति दिए तो ये सामाजिक न्याय विचार क्षेत्र में देखो एक दिन एक जो सहबिर एक ऐले सतान इसे उनार उपरे बस लोले चुमा दिले उर उपर बसाल पर मे आसल छोट एक मे आसल चुमो दिलेंसाफ करलाना 
ইনসাফ তো এখান থেকে শুরু হতে হবে শুরু হতে হবে জি সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো পরিবার তুমি ছেলেটাকে চুমু দিলে ওর উপর বসালে আর মেয়েটাকে তুমি চুমু দিলে না তাকে আদরটা তুমি করলে না সুবহানাল্লাহ যেই সমাজের মধ্যে এতটুকু ছোট বিষয়েও নবীজির চোখে ন্যায় অন্যায়ের জন্য ধরা হয় এবং সেখানে সর্বোচ্চ ব্যক্তি সেখানে তাকে শিক্ষা দিলেন তরবিয়ত দিলেন যে এখানেও একটা ন্যায় অন্যায় আছে আচ্ছা এক সাহাবি এসে বললেন নোমার ইবনে বাসির যে ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা কিটু দাস নিয়ে এসেছি আপনি এটা একটু সাক্ষী হবেন আমার এক স্ত্রী আমার এই ছেলেকে সে বায়না ধরেছে যে একটা কিটু দাস দিতে হবে তো আমি কিটু দাসটা তাকে দান করছি স্ত্রী বলেছে আপনাকে সাক্ষী হতে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি একটু সাক্ষী হবেন নবীজি প্রশ্ন করলেন এখানেও তো একটা ন্যায় বিচারের প্রশ্ন আছে আকুল্লা ওয়ালাদিকা না হালতাহু গুলামান সহিহ মুসলিমের সহিহ হাদিস যে প্রত্যেকটা সন্তানকে কি এই ভাবে একটা কিটু দাস তুমি গুলাম তুমি দিয়েছো দিয়েছো সে বলল যে না ইয়া রাসূলুল্লাহ তখন তিনি বলেন ফালা তুসাদনি আলা জাওর আমাকে একটা অন্যায় সাক্ষী হিসেবে তুমি নিতে পারো না সুবহানাল্লাহ এই যে দেখেন সামাজিক ন্যায় বিচার আজকে সারা বিশ্ব যে ন্যায় বিচারের জন্য আমরা কাঁদছি আর সেই ন্যায় বিচার মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কিভাবে করেছেন চুরি করেছে একজন সম্ভ্রান্ত নারীর ক্ষেত্রে তিনি জি চুরি করেছেন একজন সম্ভ্রান্ত নারী ফাতেমা আল মাকজুমিয়া সম্ভ্রান্ত করে সম্ভ্রান্ত করে মেয়ে চুরি করেছে কি করে হাত কাটা যাবে এখন সম্ভ্রান্ত হওয়ার কারণে সবাই সুপারিশের একটা চিন্তা করেছে সাহস পাচ্ছে না উসামা নবীজির অত্যন্ত প্রিয়াম সবাই চিন্তা করলো ও পারবে নবীজির কাছে কিছু উনি এসে যখন নবীজির সামনে বললেন তার ব্যাপারে তিনি এত রাগ হলেন হাতাশ পাওয়া হাত দিন মিন হুদুদিল্লাহি আইমি মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা এই কাজটি করতো তার হাত আমি কেটে দিতে এইটা হলো সামাজিক ন্যায় বিচার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে জগতের সবচেয়ে উন্নত উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন অন্য কোন নেতার বেলায় আমরা এটা পাই না যে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর কথা বলছেন এবং ন্যায় বিচার বিঘ্নিত করার যে দোষগুলো পদগুলো আল্লাহ রসুলেন সেটাও বন্ধ করে আর রাশি ওয়াল মুরতাশি রাশি ওয়াল মুরতাশি আল্লাহ রসুল বলছেন যে দুর্নীতি করে এভাবে ঘুষের মাধ্যমে বিচার ওলট পালট করে রায় এদিক সেদিক করে তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল বলছেন যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ নেয় উভয়ই তারা জাহান জাহান নামে এবং আর এক হাজিসে বলছে তাদের প্রতি আল্লাহর লানত উভয়ের প্রতি আল্লাহর লানত এটা একটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বিচারের ক্ষেত্রে যেমন ওটা ডাইরেক্ট তো ধমক দিলেন ওসামাকে এটাও কিন্তু এক ধরনের আর কি দুর্নীতি এই যে সুপারিশ করতে আসা মানে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে তার গ্রহণযোগ্যতা আছে দেখে ও সুপারিশ করবে তার পক্ষের লোকদের ব্যাপারে স্বজনের ব্যাপারে এটা কিন্তু একটা দুর্নীতি এবং এটা যে অনেক সময় বিনিময় দিয়েও মানে রায় পাল্টানো যায় সেটারও আল্লাহ রসুলাম রাস্তা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছেন আর একটা বিষয় যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই যে সমাজের বন্ধন নষ্ট করে কারা কিছুতে আগে আমরা পাপ নিয়েছি পাপিও আছে আল্লাহ রসুলের যুগে মুনাফিকরা যে সমাজটা এত সুসংহত সুন্দর সুন্দর সমাজ সেই সমাজটাকে কিন্তু বিভক্ত করার জন্য সদা চেষ্টাই ছিল এই মুনাফিক সমাজ মুনাফিক সমাজ আপনার কাছে আমরা এই চরিত্রের অধিকারীরাই কিন্তু পটল সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যেভাবে বলছিলেন শেখরা প্রত্যেকটা জায়গায় হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইনসাফের যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এখানে আমাদের সমাজে একটা বাজে দিক আছে বড় কোনো ঘরের বা বড় কোনো ব্যক্তি যদি অপরাধ করে আমরা সেটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করি বা দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে বন্টনের ক্ষেত্রে বড় যে আমরা সেটা চেষ্টা করি সিস্টেমের ধার ধারি না ইনসাফ কোনটা এমন কোনো বিষয়ের সাথে আমরা সম্পৃক্ত না যেমন হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বসে আছেন 
সাহাবায়ে কেরাম চারিদিক থেকে ঘিরে বসে আছেন তো একটু দুধ আসলো বা পানির কথাও আসলো হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একটু পান করলেন এখন ডান পাশে হচ্ছে ছোট সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা সম্পর্কে একটা রেওয়ায়েত আসছে আর বাম পাশে হচ্ছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের মতো বড় বড় সাহাবীরা কিন্তু সিস্টেম হচ্ছে যে আগে ডান পাশে দিবে পরে বাম পাশে দিবে আল আইমান ফাল আইমান যেটা হাদিসের কথা এখন তো রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে না দিয়ে যদি তাকে দেন অসম্মান হচ্ছে কিন্তু রসুল তো সিস্টেমের উপর চলেন ইনসাফের উপর চলেন এই জন্য হজরত রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ছোট সাহাবীকে বললেন যে তুমি যদি একটু অনুমতি দাও তাহলে এই পানিটা আমি আবু বকরকে দিতে পারি ওই সাহাবী তো ছোট হলেও কি সাহাবী তো রসুলের সহবতে এমন ধন্য হয়েছে তাদের চরিত্র যে এই জায়গাটায় কোনো ছাড় দেওয়ার মানসিকতা তাদের নাই দিনের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নাই ছোট সাহাবী বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ এটা যদি আপনার পান করা উচ্ছিষ্ট পানি না হইতো অন্য কিছু হইতো দুনিয়ার সব কিছু হইলো আমি এটা মেনে নিতাম কিন্তু ইয়া রসুল আল্লাহ এই ক্ষেত্রে আমি কোনো ছাড় দিতে রাজি না বিষয় ওটা না বিষয় হচ্ছে যে এমন ছোটখাটো বিষয় হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সিস্টেমের বাইরে তিনি যে নিজাম রক্ষা করেছেন শৃঙ্খলা ডিসিপ্লিন রক্ষা করে চলতে চেয়েছেন যে কারণে সমাজটা হয়েছে উন্নত এবং পরিমার্জিত পরিশোধিত আসুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা অল্প সময়ের জন্য ছোট্ট একটু বিরতি আপনাদের কাছ থেকে নিচ্ছি বিরতির পরে আবারও আমাদের এই ধারাবাহিকতা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতিকালীন সময়ে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আর আমরাও আপনাদের সামনে আমাদের আলোচিত বিষয়টি সরাসরি উপস্থাপন করতে চাচ্ছি সামাজিক জীবনে সন্ন্যা এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়ে এবং এই সন্ন্যার উপরে আমাদের সুদৃঢ় আকিদা পোষণ না করা পর্যন্ত কিন্তু আমরা মোমেন হিসাবে পূর্ণঙ্গতা লাভ করতে পারবো না কখনো কখনো আমাদের ইমানই নষ্ট হয়ে যাবে আসলে এই সামাজিক এই সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ বা শৃঙ্খলিত সমাজ সহজে কিভাবে নষ্ট হয়ে যায় আপনার আগে অনেকগুলি আলোচনা করেছেন বিশেষ করে ইনসাফ যদি না থাকে সমাজে ন্যায় বিচার যখন ব্যাহত হয় তখন নষ্ট হয়ে যায় আসলে ইনসাফ ন্যায় বিচার বলেন অথবা দুর্নীতি বলেন সব কিছুর মূল কি বলা যেতে পারে সব কিছুর মূল হলো মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম মিথ্যাকে কতভাবে ই করলেন সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন বা তিনি বললেন আমি কি তোমাদেরকে জানাই দেব না সবচেয়ে বড় অপরাধ কোনটি বললেন যে আল ইশরাক বিল্লাহ আল্লাহ সুবহান হওয়া সাথে ফিরকে লিপ্ত হওয়া বললেন তারপর কোনটি বললেন অকু কুল আলে দেই পিতামাতা অবাধ্য হওয়া তারপর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই দুটি কথা বললেন সবচেয়ে বড় অপরাধের কথা বললেন তখন তিনি হেলাম দিয়ে বসে আছেন তারপরে বললেন যে তারপরে কোনটি বললেন যে তারপরে হলো কথা বলতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আর হেলাম দিয়ে থাকতে পারলেন না বরং তিনি শাহাদাত জোর বলতে বলতে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং যেন কত কঠিন এটাকে মনে করলেন আল্লাহ শাহাদাত জোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন আজকে দেখুন আমাদের সমাজে একটা ন্যায় বিষয় খুব সহজে এটাকে অন্যায় করে ফেলা হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষী দার করে একজন নিরপরাধ মানুষ সমাজে একজন হয়তো নিরীহ নিরপরাধ মানুষ নির্দোষ মানুষ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দার করে তাকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করা হচ্ছে ঠিক একইভাবে সর্বস্তরের দুর্নীতি সব জায়গায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মিথ্যা সাক্ষীর আশ্রয় নিয়ে এমন একটি বড় জঘন্যতম অপরাধ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই অপরাধটাকে শেরকের চেয়েও পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার চেয়েও সেটাকে আরো বেশি ভয়ানক মানে উপস্থাপনের অবস্থা হিসেবে বোঝা যায় তার চেয়েও কারণ আসলেই শেরকের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি শেরকে লিপ্ত হলে সহজে সমাজ বিশৃঙ্খলিত হয় না ওই ব্যক্তিটাই কোনো ব্যক্তি এটাও করতে হয় না কিন্তু যখন মিথ্যার আশ্রয় এইভাবে নেওয়া হয় মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয় যার ফলে সমাজ একেবারে সমাজে কোনো শৃঙ্খলা এই জায়গায় আমি আর একটা বিষয় যেটা আগে ইঙ্গিত করেছিলাম এটা হলো আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিন্তু এই সামাজিক বন্ধনের ভিত্তিটা যার উপরে রেখেছেন সেটা হলো কিন্তু তিনি বলছেন প্রত্যেকটা অন্যায় 
সামাজিক অন্যায় স্মরণ করানোর আগে আল্লাহ ভিত্তিটা রেখে দিলেন কিসের উপরে মুসলিম মুসলিম ব্যক্তির ভাই এই হলো সবচেয়ে বড় যুক্তি এখন আর কোন অন্যায় হতে পারে আল্লাহ রসুলেশন বলছেন সমস্ত মুসলিমরা তোমার বডি তোমার নিজের এই বডির মতো তারপরে আল্লাহ রসুল এর উপরে ভিত্তি রেখে কি বলছেন মুসলিম যদি মুসলিম ব্যক্তির ভাই হয় এবং তার অঙ্গের সে সমতুল্য শরীরের অঙ্গের সমতুল্য তাই লাই আজলিম সে তাকে জুলুম জুলুম করতে পারে দেখেন কত রাস্তা বন্ধ করে দিলেন আল্লাহ মিথ্যা কথা বলে জুলুম করা হয় অন্যায় বিচারের জুলুম করা হয় যত পদ দিয়ে হয় সবগুলো আল্লাহ রসুল এবার বন্ধ করে দিয়েছেন লাই আজলিম জুলুম করতে পারে না ওলাই আজুল তাকে অসহযোগিতা করতে পারে না সে সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত ওলাই আহি রুহু এবং তাকে সে হ্যাকারাত করতে পারে না হেই করতে পারে না তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না ওলা ইসলিম এবং তাকে সমর্পণ করতে পারে না তারপরে আল্লাহ রসুলেশন বলছেন বেহাসুদ্দিনুর মিনার কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তার মমিন ভাইকে সে হেই করতেছে এটাই যথেষ্ট আর কোনো সাক্ষী লাগবে না আর কোনো তার চরিত্রের দরকার নেই তাহলে সব পদ বন্ধ হয়ে যদি আমরা অগ্রাধিকার দিতে পারতাম দেখেন মুসলিম হয়ে একজন মুসলিমকে কিভাবে অন্যায় করার জন্য সমর্পণ করছি এবং আরো কিছু মুসলিম সাপোর্ট করতেছি সমর্থন করতেছি ও কি মুসলিম না মুসলিম ভাইকে জুলুম করার জন্য আমি উপস্থাপন করতেছি সমর্পণ করতেছি জালেমের কাছে এবং জি নবী সাল্লামের জীবনে তিনি আল্লাহর কাছে সবসময় দোয়া করতেন আল্লাহ কোন একজন মুসলিমের উপরে সামান্য জুলুম বাকি থাকতে আমি যদি কাউকে জুলুম করে থাকি এটা অবশিষ্ট থাকা অবস্থা আমাকে মৃত্যু দেবেন না আমাকে এমন সময় মৃত্যু দেবেন ওলাই সালে আহাদিন মজলিম আতুন আউকামা কল যে আমার দিক থেকে কেউ মজলুম হয়নি যেদিন সব আমার সাথে পাওনা দেওয়া একেবারে মিটে যাবে সেদিন মৃত্যু দেবেন বদর যুদ্ধে নবী সাল্লাম শনি সেনাবাহিনী যখন বিন্যাস করছিলেন তার হাতে ব্যাথ ছিল তখন একজন একটু সামনে এগিয়েছিলেন উনি ওনার প্যাটের মধ্যে একটু গুতো দিয়েছেন তাকে কাতারে সমান করার জন্য তো পরে নবীজি একসময় যখন বললেন যে আমার দিক থেকে যদি তোমরা কেউ মাজলুম হয়ে থাকো তো সেটা আমার কাছে তোমরা এই কথাটা বললেন মৃত্যুর তিন দিন আগে তিন দিন আগে মসজিদে নবীতে আল্লাহ জি বললেন তখন এই সাহাবি এসে তখন এই সাহাবি বললেন ইয়ারাসুল্লাহ আপনি বদরের দিনে আমাকে গুতা দিয়েছিলেন আমার তখন চামড়ার মধ্যে আমি একটু ব্যথা পেয়েছি আমি আজকে বিচারক কত অবাধ নহ আকবর তারপরে নবীজি বললেন তো ঠিক আছে তুমি সেটা নিয়ে আসো একটা ব্যথ নিয়ে আসো আমি সেটা নেব তো সে বলে ইয়ার আসুল তখন তো আমার এই অংশে কাপড় ছিল না কাপড় ছিল না আপনার তো জামা খুলতে হবে ইয়ার আসুল আল্লাহ জামা খুলে দিলেন ঠিক আছে তুমি বিচার করো পরে সে নবীজির পিট মুবারকের মধ্যে একটা ঝুমুখে ইয়ার আসুল আল্লাহ আপনার শরীরের সাথে আমার শরীর লেগেছে এই সৌভাগ্যটা অর্জন করার জন্য ইয়ার আসুল আল্লাহ এই বিচারটা চেয়েছি না হলে আমার এখানে আসলে যে অকৃত্রিম ভালোবাসা তিনি যদি পক্ষপাতিত্ব করতেন স্বজন প্রীতি করতেন তাহলে এভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা তাকে করতেন না একটা প্রসঙ্গ থেকে আমি আবার ফিরে আসছি তিনি অত্যন্ত চমৎকার সমাজ নষ্ট হওয়ার পেছনে এই কাজটা মিথ্যা সাক্ষী এই জায়গায় সবচেয়ে বাজে ভূমিকা আমরা যাদেরকে নিতে দেখি বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটা হচ্ছে আদালতে যারা কাজ করেন আমরা যদি সহজভাবে বলি যারা ওকালতের পেশায় আছেন ওই সমস্ত ভাইদের কাছে আমাদের বিনয়ের সাথে নিবেদন কখনোই কোনো আসামির পক্ষে তাকে মুক্ত করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অথবা একজন সহজ মানুষকে অপরাধী সাজানোর জন্য এমন কোন মিথ্যা নাই যা আমরা পেশ করি না একজন সহজ সরল মানুষ কোন কারণে রাজনৈতিক কারণে হোক প্রতিহিংসার কারণে হোক জায়গা জমিনের কারণে হোক সে কাঠ গড়ায় তাকে অপরাধী বানানোর জন্য এমন এমন মিথ্যা আমি এখানে পেশ করছি একটা ভালো মানুষ অপরাধী হয়ে যাচ্ছে অপরাধী ভালো মানুষ হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের এই সমস্ত 
কারসাদের কারণে মিথ্যা আশ্রয় নেওয়ার কারণে আপনার সাথে একটা আমি সংযোজন করছি আমার অত্যন্ত তিক্ত একটা অভিজ্ঞতা বাজে একটা অভিজ্ঞতা একজন অ্যাডভোকেট বলতেছে তার কৃতিত্ব তিনি কত অভিজ্ঞ বলতেছে যে সত্তর জন মানুষের সামনে দিবালোকে খুন হয়েছিল একজন তাকে আমি বাঁচাই দিচ্ছি তার কৃতিত্ব সে ক্রেডিট মুসলিম নাউজবিল্লা এবং কথাটাই আমরা বলছি এবং সবচেয়ে দুঃখজনক কি যে এই বিষয়টাকে সে তার নিজের নিজের সন্তানের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে আরেকটা জঘন্য বিষয় এক তো করছি অপরাধ আবার আয় করছি হারাম পন্থায় এখানে আরেকটি বিষয় হলো এই যে এটা তো গেল রাষ্ট্রীয় বিচারিক আদালত যেটা আমরা রাষ্ট্রীয় সন্ন্যার ভিতরে বিষয় আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে বিচার আচার গুলো কিন্তু এখনো হয় জি সামাজিক একটা নন গভর্নমেন্ট আদালত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই সালিসি ব্যবস্থায় দেখা যায় এখানেও এখানে চরম দুর্নীতি একে অপরের দ্বারা ওই যে স্বজন প্রীতি জি নিকটতম ব্যক্তিকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে বিচার আপনার ওই কথা একটু আরো সুন্দর করে বলার জন্য আপনি ভালো বলবেন সেই জন্য বলছি গ্রামে গঞ্জে নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য ভিন্ন গ্রাম থেকে বিচারক হায়ার করে আনা হয় জি মাতুব্বার মাতুব্বার আনা হয় যে টাকা পয়সা দিয়ে এবং এমনও দেখা যায় যে অন্য জন যাকে আনছেন তাকে পয়সা দিয়ে আগের থেকেই রেডি করে রাখা হয় যে পক্ষে যেন বিচারটা আসে হ্যাঁ এভাবেই এই সামাজিক জীবনের মানে অধিকারটা হনন করার জন্য বা ন্যায় বিচারটা ব্যাহত করার জন্য এই ব্যাপারে একটা হাদিস মনে হয় শুনেই দিই সহি বোখারি হাদিস নবীজি বলেছেন যে মন কেনাহাম যে যার পক্ষ থেকে তার সমাজের অন্য কোন ভাইকে কোনো জুলুম করা হয়েছে নবীজি সতর্ক করছেন বেঁচে থাকতে হয় তার থেকে মুক্তি নাও যেভাবে ক্ষমানো মুক্তি নাও দুনিয়াতে তুমি তাড়াতাড়ি এটা ক্লিয়ার হও ওই দিন আসার আগে যে দিন কোনো রূপার মধ্যে সোনার মধ্যে দিন থাকবে না যদি তোমার পুণ্য থাকে তোমার পুণ্যগুলি তাকে দিয়ে দেওয়া হবে জুলুম পরিমাণে কঠিন মুসিবতের দিনে আমাদের কি অবস্থা কি অবস্থাটা হবে সেই দিন সম্পর্কে আসলেই আমাদের সজাগ ও সতর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তাহলে আসুন আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি পরতে পরাতে এবং আমরা সামাজিক বলায় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের নির্দেশিত সন্ন্যাস সমূহকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি এবং আমরা অকৃত্রিম বিশ্বাসের সাথে নেবিজির এই সন্ন্যার প্রতি সুদৃঢ় আকিদা পোষণ করি যে এতেই রয়েছে মুক্তি ঋদ্ধি শান্তি ও সমৃদ্ধি আসন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে প্রার্থনা আল্লাহ আমাদের নেবিজির সন্ন্যাকে সার্বিক জীবনে অনুসরণ করার অনুগমন করার তৌফিক দান করুন আমিন সুবাহ